，聆听的朋友们，你好，我是的奈刘雨欣。说起贵州，大家总是能想到电视上出现的穿着色彩斑斓的苗族服饰，带着闪亮银饰的苗族姑娘的样子。确实，贵州是苗族人口最多的地区，而且苗族历史悠久，文化积淀深厚。所以今天要给大家介绍的，也是流传于贵州苗族聚居地的一项非物质文化遗产——苗族织锦记忆。之前我们说过，苗族历史上有过多次大迁徙，一些文字记载都被销毁，因此关于苗族织锦记忆具体起源于何时，我们不得而知。大约是一千两百年前。苗族迁徙到西南地区，过上了安定的男耕女织的生活。苗族织锦技艺也在这个时期发展起来。相传古时候有个叫阿莎的苗族姑娘，突发奇想，试着把花鸟鱼虫、飞禽走兽绣在织布上。因为绣的物象十分逼真，小伙子们觉得这姑娘秀外慧中，都想把阿莎娶回家。于是，周边的姑娘们都纷纷来向阿莎学习。从此，苗族织锦技艺便在苗族妇女中流传下来，由母亲传给女儿，代代相传。不过，要做好一件苗锦，制作工艺相当复杂。苗锦图案很丰富，有动物、植物、器物、几何等多种纹样。在织锦的过程中，苗族姑娘面对的可是几千根细丝线，编织的手法也格外繁杂，精蕊交织才能织出立体感强的图案。即使是老师傅，一天也只能织出一寸。所以，苗锦在中国纺织界的地位也是举足轻重。清代著名学者梁耀北先生在一首词中曾说道。苦力前南路八千，几端苗锦甚无间。意思是说，贵州地区的苗锦远远超过了苏杭的绢帛。关于苗族织锦技艺，还有一个有名的历史故事。相传三国时期，诸葛亮在平定云贵川地区后，不仅没有对当地少数民族进行武力打压，反而采取措施鼓励他们养蚕织布。还亲自绘制图案，教他们织造技艺。后来，苗族人民为了纪念诸葛亮，就将这种织锦称为“武侯锦”。苗锦是苗族人民生活中的必需品，记载着苗族的悠久历史，也反映出苗族的社会形态和风俗习惯。用苗锦做出来的服饰，还被称为“穿在身上的历史”。穿在身上的文化，可是随着社会的发展，工业生产逐渐盛行，快捷实惠的成品布料成为服装生产的首选。苗族传统服饰需要不断减少，再加上苗族织锦技艺主要靠家族女性来传承，可是年轻的苗族姑娘慢慢走出大山，不再专注这些传统技艺，因此。精湛的苗锦技艺开始面临后继无人的困境。好的技艺需要被传承，历史留给我们的财富需要被保护。所以在这里，作为贵州人，也希望大家能够多多了解苗族的文化。苗族的织锦技艺，让我们国家的非遗文化可以一直传承下去。